ఫ్రెండ్స్ నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియో కూడా మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ ఉన్న తర్వాత పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియోలో మనము కేంద్రీయ విద్యాలయ సంగతి నుండి మనకు భారీగా ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ అయితే వెలువడింది మరి ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ అలాగే వైస్ ప్రిన్సిపల్ పీజీటి టీజీటి అలాగే లైబ్రరీ మరియు పిఆర్టికి సంబంధించి మనకు దాదాపుగా ఎనిమిది వేల మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది పోస్టుల వరకు మనకైతే నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అయింది మరి ఇవాళ నుండి ఈ యొక్క పోస్టులకు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు మరి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ విడుదల దాదాపుగా వారం అవుతుంది బట్ కాకపోతే మీకు ఈ రోజు నుండి అప్లై చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి అలాగే ఈ పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలైనటువంటిది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇయర్ టు అప్లై ఆన్లైన్ ఫర్ కేవీఎస్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ పీజీటి టీజీటి లైబ్రరీ అండ్ పిఆర్టీ ఇన్ కేవీఎస్ అని మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది మరి ఇవాళ నుండి అప్లై చేసుకోవచ్చు మరి అప్లై చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి మనకు పదమూడో తేదీ మరి త్వరగా అప్లై చేసుకోండి ఇవాళ నుండి అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మీరు అప్లికేషన్ లో ఏదైతే వెళ్తారు ఇక్కడ చూడండి మీకు చాలా లింక్స్ కనపడిస్తాయి మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఇక్కడ ఈ సైడ్ చూడండి అప్లై అవు లాగిన్ జనరేట్ కన్ఫర్మేషన్ పేజ్ అలా చాలా వరకు మనకు ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు అప్లై అవ్వ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీరు అప్లై చేయడానికి ఈ పేజ్ లోకి వెళ్తారు మరి అక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మీకు చాలా అంటే ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తాయి మీరు అవన్నీ ఫిల్అప్ చేసినట్టయితే మీరు అప్లై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి అందరూ అలాగే మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకు ఓపెన్ అయిన ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మరి ఇక్కడ చూడవచ్చు మన డీటెయిల్స్ పార్టీ వచ్చేసి మన డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్అప్ చేయాలి ఇక్కడ క్యాండిడేట్స్ ఫ్రెండ్స్ మన నేమ్ ఫాదర్ మదర్ అలాగే జెండర్ మన ప్రూఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఏదో ఒకటి ఆధార్ పాస్పోర్ట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఓటర్ ఐడి పాన్ కార్డ్ ఏదో ఒకటి మనం ఎంటర్ చేయాలి అక్కడ తర్వాత మన యొక్క కేటగిరీ అలాగే పిహెచ్ సంబంధించి అలాగే ఇంకా మనం చూసినట్టయితే మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అలాగే ఇక్కడ మనకు మన విజిబుల్ ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ ఇక్కడ మనకు టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు మోల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే మన ఇమెయిల్ ఐడి అలాగే మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వాలి తర్వాత మనం ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పార్ట్ బీలో మరి మనకు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయా లేదా ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేయడానికి అనేది ఎస్ అయితే ఎస్ లేదంటే నో మరి ఎస్ అయితే అప్లై చేస్తారు కాబట్టి ఎస్ఏ క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మీకు ఎగ్జామినేషన్ డీటెయిల్స్ అంటే మీరు ఏ సిటీలో ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటున్నారు అనేటిది మొత్తం మనకు ముప్పై ఆరు సిటీస్లో ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే విజయవాడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలంగాణ అయితే హైదరాబాద్ మాత్రమే మనకు ఎగ్జామ్ సెంటర్గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు పోస్టింగ్ జోన్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకు మొత్తము ఆరు జోన్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అలాగే నార్త్ ఈస్ట్ అలాగే సెంట్రల్ జోన్ మరి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్గా ఏ జోన్ పెట్టుకోవాలనుకున్నారు పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సిక్స్ జోన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం మనకు ఈ యొక్క జోన్స్లో మీరు ఏ ఆప్షన్ అన్ని జోన్స్కి పెట్టుకోవచ్చు బట్ కాకపోతే మీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది సెకండ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అలాగే మీ క్వశ్చన్ పేపర్ మీడియం కూడా ఇక్కడ ఉంది హిందీ ఇంగ్లీష్ లేదా బైలింగ్ వాళ్ళు రెండులోనే కావాలంటుంది మరి ఎగ్జామ్ ఆఫ్లైన్లోనే ఉంటుంది తర్వాత మీ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ అగ్రీ అండ్ కన్యూ క్లిక్ చేయాలి ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ సీట్ ఎయిట్ సంబంధించి మీరు ఖచ్చితంగా పాస్ అయి ఉండాలి ఆ యొక్క పేపర్ వన్ లేదా పేపర్ టూ ఆ పోస్ట్కి సంబంధించి ఖచ్చితంగా మీరు సీట్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అలాగే మీరు ఏ సంవత్సరంలో సీట్ ఎయిట్ క్వాలిఫై అయినటువంటిది కూడా అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి మరి ఇప్పుడు ఈ పోస్ట్కి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అలాగే మనకు ఏ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి అనేటువంటి పూర్తి వివరాలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఫ్రెండ్స్ దాని మీద క్లిక్ చేద్దాము మన చూస్తున్నట్టయితే మనకు ఇక్కడ పోస్ట్లో వివరాలు అయితే వచ్చాయి మనకు ప్రిన్సిపల్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు డెబ్బై ఆరు అలాగే వైస్ ప్రిన్సిపల్ చూసుకున్నట్టయితే రెండు వందల ఇరవై అలాగే పీజీటీ మనకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్ వచ్చేసి మనకు ఐదు వందల తొంభై రెండు అలాగే టీజీ టీజీ డిస్ఫరెన్స్ అక్కడ ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ మనకి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఇచ్చారు మొత్తం చూస్తున్నట్టు పంతొమ్మిది వందల పోస్టులు లైబ్రరీ అయిన పోస్టులు యాభై అలాగే ప్రైమరీ టీచర్కి సంబంధించి మనకి చాలా పోస్టులు ఉన్నాయి ఐదు వేల మూడు వందల ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా మంచి అవకాశం ఎవరైతే ప్రైమరీ టీచర్ కావాలనుకుంటున్నారో కాకపోతే సీటెడ్ పేపర్ అని అయితే క్వాలిఫై ఉండాలి మరి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రైమరీ టీచర్ అనే మ్యూజిక్ సంబంధించి రెండు వందల ఒక పోస్టులు ఉన్నాయి మరి
అక్కడ యాభై ఆరు వేల వంద నుండి ఒక లక్ష డెబ్బై ఏడు వేల ఐదు వందల దాకా మనకు శాలరీ అయితే ఉంటుంది మినిమం కాల్ ఏజ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ మధ్యలో ఉండాలి మరి అక్కడ మనకు చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ కూడా మనకు సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అంటే ఇచ్చారు అలా ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ అంటే మీరు మీ యొక్క పోస్టర్ని బట్టి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా తర్వాత కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక పోస్ట్ సంబంధించి నెక్స్ట్ పీజీడీకి సంబంధించి ఇక్కడ పోస్టులు అయితే ఇచ్చారు ఇంగ్లీష్ హిందీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అలాగే మ్యాథ్స్ బయాలజీ హిస్టరీ జాగ్రఫీ కంప్యూటర్ సైన్స్ మరి పే లెవెల్ వచ్చేసి ఎయిట్ నలభై ఏడు వేల ఆరు వందల నుండి ఒక లక్ష యాభై ఒక వెయ్యి వంద వరకు మనకు శాలరీ అయితే ఉంటుంది మరి అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఇయర్స్ దాకా ఇచ్చారు మరి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు టూ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంఎస్సి కోర్స్ ఆఫ్ రీజనల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ఎన్సిటీన్ సబ్జెక్ట్ కన్సర్న్ అనేసి మరి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మరి ఇక్కడ మనకు సబ్జెక్ట్ వైజ్ కూడా ఇచ్చారు మనకు ఇక్కడ పీజీటీ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి మనకు సబ్జెక్ట్స్ అట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఏది ఉండాలంటే మనకు ఇంగ్లీష్ అయి ఉండాలి పీజీటీ హిందీ వారికి హిందీ లేదా సాన్స్క్రిట్ ఉండాలి మరి పీజీటీ ఫిజిక్స్ వారికి మనకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో ఇక్కడ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వంటి ఉండాలి మరి ఇక్కడ మీ స్పెషల్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉండాలంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఇచ్చారు మీరు పీజీటీ పోస్ట్కి అప్లై చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ అక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఇక్కడ ఇంకా పీజీటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి మనకు అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ అగ్రిగేట్ ఇన్ ఎనీ అదో ఫాలోయింగ్ అని ఇచ్చారు మనకి ఇది బీటెక్ లేదా బీఈ చేసిన వాళ్ళు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటూ అనేది ఏదైతే ఇక్కడ ఇచ్చారు కంప్యూటర్ పోస్ట్ సంబంధించి నెక్స్ట్ అక్కడ అలాగే మనకు ప్రొఫెషన్స్ ఇన్ టీచింగ్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ అంటే మనకు హిందీ మరియు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో టీచింగ్ చేయడం వచ్చి ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్ ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్ టీజీటీ వచ్చేసి మనకు పోస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే హిందీ ఇంగ్లీష్ సోషల్ సైన్స్ సాన్స్క్రిట్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ అలాగే మనకు హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అలాగే ఆర్ట్ మరియు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మరి పే లెవెల్ చూసినట్టయితే నలభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల నుండి మనకు ఒక లక్ష నలభై రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయల దాకా ఉంది అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల దాకా ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా మనకైతే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా మనం చూస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్కి సబ్జెక్ట్ సపరేట్గా ఇవ్వడం జరిగింది క్లియర్గా ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు ప్రతి సబ్జెక్ట్కి మనకు సపరేట్ సపరేట్ ఇచ్చారు ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ టీజీటీ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ టీజీటీ సైన్స్ ఇంగ్లీష్ అని మనకైతే క్లియర్గా ఇచ్చారు మీరు ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకున్న సార్ క్లియర్గా చూడండి నేను వెబ్సైట్ లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో డైరెక్ట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రైమరీ టీచర్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే పే లెవెల్ వచ్చేసి ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందల నుండి ఒక లక్ష పన్నెండు వేల నాలుగు వందల దాకా ఉంటుంది అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి థర్టీ ఇయర్స్ దాకా ఇచ్చారు మరి ప్రైమరీ టీచర్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఇంటర్మీడియట్ విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అలాగే టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ విత్ ఫోర్ ఇయర్ బిఎల్ఈడి కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి లేదంటే మీరు బీఈడి చేసిన వారు కూడా ఎలిజిబుల్ అని ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడొచ్చు మనకు క్లియర్గా ఇచ్చారు గ్రాడ్యుయేషన్ విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అండ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బీఈడి హూ హ్యాస్ అక్వైర్ ద క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్యాచులర్ ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ సిక్స్ మంత్స్ బ్రిడ్జ్ కూడా చేయడం వల్ల మీరు పోస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇక పోస్ట్కి అయితే ఎలిజిబులే ప్రైవేట్ టీచర్ పోస్ట్కి బీఈడి చేసిన వారు కూడా నెక్స్ట్ అలాగే మనకి ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్టయితే అక్కడ ఖచ్చితంగా మనకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ద సెంట్రల్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అనేది ఇచ్చారు ఖచ్చితంగా మనం సీటెట్ అయితే క్వాలిఫై ఉండాలి అలాగే ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే మనకు అక్కడ ప్రొఫెషన్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ త్రో హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియా అనేది కూడా ఇచ్చారు ఖచ్చితంగా మనకు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి మనకు ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ప్రైమరీ టీచర్ కావాలనుకుంటున్నారో వారు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్తో పాటు సీటెట్ అనేది క్వాలిఫై ఉండాలి అలాగే హిందీ మరియు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో టీచ్ చేసే ప్రొఫెషన్స్ అనేది ఉండాలి అలాగే కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనం చూసినట్టయితే మ్యూజిక్ సంబంధించి కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు సెకండ్ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అదే సేమ్ మనకు ఇక్కడ మనకు
మరి ఇవన్నీ కలుపు కూడా మనకు యాభై మార్కులు ఉంటుంది మొత్తం ఇక్కడ యాభై ఇక్కడ యాభై మనకు వంద మార్కులు కదా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంకా మనకు ఫోర్త్ పార్ట్లో వచ్చేసి అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించి యాభై మార్కులు క్వశ్చన్లు అయితే వస్తాయి అలాగే మనకు ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంటుంది మనకు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్తో పాటు ఇంటర్వ్యూ కూడా నిర్వహిస్తారు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయినట్టయితే మనకు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది నిర్ణయిస్తారు ఆ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చిన వారంతా కూడా ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూకి అయితే హాజరవుతారు అక్కడ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది తర్వాత మీకు ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీ ఫైవ్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ రేషియోలో మీకు అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే ఇంటర్వ్యూలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది సేమ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఇక్కడ చూసినట్టయితే వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే సేమ్ సిలబస్ లాగే ఉంది సేమ్ మనకు అక్కడ ప్రిన్సిపల్కి ఉన్నట్టే సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఎయిటీ ఫైవ్ ఇస్టీ ఫిఫ్టీన్ రేషియోలో తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ తీసుకుంటే మనకు పార్ట్ వన్ కామన్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ పార్ట్ టూ కూడా కామనే మరి పార్ట్ త్రీలో మనకైతే ఇక్కడ చేంజ్ అయిన ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పెడగాకి సంబంధించి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇస్తాయి అన్నారు తర్వాత ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి మనకు ఏ సబ్జెక్ట్ వారు ఆ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది ఇంటర్వ్యూ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ రేషియోలో మనకైతే తీసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ టీజీ డిఫరెన్స్ ట్రై అండ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ అక్కడ సబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చే చూడండి ఈ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి సేమ్ ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్సే మనకు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అలాగే కామను మరి పార్ట్ టూలో ఫోర్త్ పార్ట్ చూసినట్టయితే మనకు పెరగాకి సంబంధించి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మరి ఈ ఇంటర్వ్యూలో చూసుకున్నట్టయితే మనకు సిక్స్టీ మార్క్స్ అనేది కేటాయించడం జరిగింది ఇక్కడ కూడా మనకు ఎయిటీ ఫైవ్ ఇస్ట్ ఫిఫ్టీన్ రేషియోలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ట్రై అండ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్ ఫిజికల్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి పార్ట్ వన్ కామన్ ఫ్రెండ్స్ హిందీ ఇంగ్లీష్ టెన్ టెన్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ పార్ట్ టూ చూసినట్టయితే జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అలాగే రీజనింగ్ అబిలిటీ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్స్ టెన్ టెన్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ వచ్చేసి ఈ యొక్క ఫిజికల్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ లేదా ఆర్ట్ లేదా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంబంధించి మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే మీరు అప్లై చేస్తున్నారో వాటికి సంబంధించి మీకు వంద క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ చూసినట్టయితే సిక్స్టీ మార్క్స్ అయితే ఉంటుంది మరి ఇక్కడ కూడా మనకు చూసుకున్నట్టయితే ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ రేషియోలో మనకైతే తీసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లైబ్రరీకి సంబంధించి కూడా సేమ్ మనకు అలాగే టెన్ టెన్ క్వశ్చన్స్ అక్కడ మళ్ళీ పార్ట్ టూలో మనకు థర్టీ క్వశ్చన్స్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఇక్కడ కూడా ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ రేషియోలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ప్రైమరీ టీచర్ విషయానికి వస్తే కూడా సేమ్ పార్ట్ వన్ కామన్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా హిందీ ఇంగ్లీష్ టెన్ టెన్ మార్క్స్ అలాగే పార్ట్ టూలో మనకు జీకే రీజనింగ్ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్స్ వచ్చేసి మనకు టెన్ టెన్ మార్క్స్ కామన్ థర్టీ మార్క్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ పెడగాకి సంబంధించి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అలాగే సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి మనకు ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది మనకి ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఆ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి మరి మ్యూజిక్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే పార్ట్ వన్ కామన్ పార్ట్ టూలో ఇక్కడ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ కామన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ చూసుకున్నట్టయితే అక్కడ వంద క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఇక్కడ కూడా ఇంటర్వ్యూ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ టీజీటీలో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు ప్రైమరీ టీచర్గా మనకు ఇక్కడ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఎయిటీన్ ఫైవ్ ఇస్ట్ ఫిఫ్టీన్ రేషియల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ప్రైమరీ టీచర్ మాత్రమే ఇక్కడ ప్రైమరీ టీచర్ మ్యూజిక్ మరి సపరేట్ ఉంటుంది చూసినట్టయితే ఇంటర్వ్యూ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది బట్ కాకపోతే ఇక్కడ రెండు టెస్ట్ వచ్చేసి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మనం ఏ విధంగా మ్యూజిక్ అనేది ప్లే చేస్తాం సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే ఇంటర్వ్యూ సంబంధించి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అయితే వేట తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ యొక్క పోలికి సంబంధించి సిలబస్ అలాగే ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇంకా ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చారంటే స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సేమ్ ఇది కూడా ఈ విధంగానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సేమ్ మనకి ఇది సిలబస్ ఎఫరెన్స్ మరి ఇది ఫ్రెండ్స్ యొక్క పౌరులకు సంబంధించి మనకు ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి అనేటువంటిది అలాగే ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఏ మనకు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలనేటువంటిది మరి ఈ పోస్ట్కి ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ వర్క్ తప్పకుండా అప్లై చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కాబట్టి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు ఫ్రెండ్స్ మనకు శాలరీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మరి ఈ యొక్క పోస్ట్కి అప్లై చేయాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా సీట్ అయితే క్వాలిఫై ఉండాలి మనకి ప్రజెంట్ సీట్ అయితే అయితే మనకు ఉంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మంత్లో మరి ఈ సీట్ ఎట్ అయితే రాయండి